年轻，永远热烈迎矿。哎，五年以后，大家还要像现在一样来到这个地方，到时候一起聊一聊发生了什么。那是我们有梦，关于理想，关于爱情，关于穿越世界的旅行。这样行吗？嗯，往左一丢丢。哎，多了多了，往右，往右，往右，快快快，往右。对对对，哎，行，正好，可以了。欢迎光临二零八，社会大学吗？嗯，哎呀，真好，二零八精神永存。哎呦，哎呀，你怎么了？你看看，哎，没事儿，工伤。不行，这我可得给你煮个鸡蛋揉一揉。哎呀，真的没事儿。红色标记的是专有名词，我昨天找人看了一遍，应该没什么问题。找人？嗯，放心吧，肯定没问题。这种事情我自己就能完成。我可不想你太累。我昨天找了对方公司一天的资料，我觉得他们大概率会沿用以往过去的风格。嗯，我们公司的书中工作做得还是不错的。我在做方案的时候。也把这个优势做了重点展示。嗯，嗯，就是不知道资方公司能不能接受地中海风格，毕竟这样造价不会太低。嗯，嗯，云哲哥，你就应该做建筑师，你认真工作的样子简直太帅了。哎，一会儿讲标，要不我现在去给你买杯咖啡？不用。下个月有一个女明星要入住我们酒店，这个是她的用餐要求。你先去忙吧。怎么样？叔叔。哎，姑娘，咱酒店有治胃病的药吗？胃。阿姨，这是怎么了？老毛病了，浅表性胃炎。看起来好像还挺严重的。那个叔叔阿姨，你们稍微等我一下，我马上回来。那欢迎下次光临。老师，再见。哎，来了。惊不惊喜？我做的。大多数人的第一件作品啊，都是这种喜悦。其实呢，每一件都很喜悦。好好保存，谢谢老师，不用客气。再见，老师
好，需要什么？啊，前表情胃炎，老年人有什么药吗？啊，给你拿。这些啊，给您装袋啊，一共多少？一共四十五块。谢谢，刚好，您慢走啊。不好意思，久等了，阿姨。我们酒店没有胃药了，这个是我刚刚去药店买的，您先吃这个药吧。哎呀，谢谢您了，姑娘。没事没事，那个叔叔，我还有工作，我得先去忙。您到时候把房间号留一下，我让客房去给您送个汤。哦，谢谢您，不要麻烦了。没事没事，去忙吧。您赶快吃药吧。哦哦哦，好的好的。你怎么在这儿啊？怎么不进屋里去啊？啊，我就随便逛逛。不会没带钥匙吧？我带了。想逛逛啊？走，我带你出去逛去。现在。走，上车。哎。你怎么了？没怎么。看你这神情，从回来以后就一直闷闷不乐的。发生什么事了？没什么事儿。叔叔的没事吧？你们没事吧？没事儿。我就是想关心你一下。真的没事吗？没事儿，能有什么事儿啊？你是不是和你爸爸吵架了？吵什么架？一直那样。劝别人的时候呢，你总是一套一套的，到自己这儿就不行了。说说吧，我今天也知心解了一回。你跟你爸爸。为什么关系不好？没有为什么，知心姐姐。在南美洲呢，有一种树叫榆树，特别特别大。树的一端到另一端，起码有三十米这么长，就好像是这个广场的边长。我跟你说这个呢，是想告诉你，父子关系就像是榆树。虽然距离遥远，但是同树同根。可是我刚刚突然又想到，这个故事啊，好像是我爸告诉我的。所以有些事情呢，是融在骨子和血液里的，你根本就甩不掉它。而有些事情，你换一种角度想，就会不一样。嗯、知道了，知心大姐姐。放不下，还故作不在意的样子。你呀、啊，就是个倔牛。我早就放下了。放下什么？我又没说你放下了。强迫自己放下也是种执着。什么放下不放下，执着不执着，我都被你绕晕了。你那故事呢？我也没太听懂。但是我想请你啊，别总想着说教别人。我哪有总说教？是你，别总逃避。我逃避什么了？你一直在逃避啊！我没有逃避啊！你和你爸爸不管怎么着也是父子，行了，也是为。别总提我爸行不行？我没有觉得我做错什么。他作为一个成年人，要为自己做的所有事情承担后果，不能因为他是我爸，我就要原谅他。因为女人总喜欢感情用事。对，我们女人就是喜欢感情用事。我有病。所以我感情用事，我费尽心力的去给你做这个
。哎，你去哪儿啊？你抱紧我、啊，不，那被子的衣不错啊，送我来。你好意思，我不送。可我很喜欢。你知道我为什么那么在意那个酒壶烧吗？我不知道，我不想知道。因为那是我妈留给我的遗物。我记得我妈以前特别喜欢茶道，我出国的时候，酒壶烧就是我送给她的礼物。再后来他走了，那个九股烧就是他留给我的礼物。对不起啊，我不知道是你妈妈的。没事儿，都过了那么长时间了。是专治胃病的。我小时候也有胃病，就是吃这个才治好的。上面煎药的顺序我也给您写好了。我昨天不确定那个药引子是不是断瓦楞子，我还打电话问了一下我妈。哎呦，那太感谢您了。呃，姑娘，哎呦，这字写的挺好啊。谢谢叔叔。嗯，那个阿姨昨天吃了药之后，有感觉好一点吗？哎，好多了。吃了药以后啊。中午就能吃饭了，哎，不过就是早上起来还有点反酸。哦，那还是得根治。嗯，这个这个是我早上熬好的药，你先给阿姨喝这个吧，这个药真的挺管用的。哎呦，那太感谢您了，姑娘，谢谢了，谢谢。没事儿，那叔叔，我先去工作了。那先忙着，啊，您忙着。叔叔再见。哎，好好好。哎呀，真是个好孩子啊。地中海在希腊等地，靠自然条件形成一种独特的风格，风格是休闲浪漫，但不缺宁静。我们省略繁复的雕饰，给人感觉返璞归真。大海是生命之源，我们的设计理念是通过自然的方式建造房子，它代表一种轻松闲适的生活方式，同时也诠释了一种生活的回归。Modern m a r k 已经成为地中海地区非文化圈里革新最现代、传播最全球化的一种化学元素，可以在房顶和地板融入这种元素。相比其他几种风格，地中海最能用自然材质激发你对环境的感触。我们的设计用了充满肌理感的大地色系，抛弃亮蓝加纯白的旧俗风格，用温暖质朴的大地色系，地面的水泥甚至可以自流平。厕所和厨房。我们都采用了希腊的马赛克，用拱窗的形状，中间用切割后的碎小石头
拼凑成不同风格图案的花砖。以上就是我们公司的提案，谢谢。嗯，我们去庆祝一下吧。庆祝什么呀？庆祝我们竞标结束呀。这，这不还没中标吗？我说中就中，走吧。你新店设计图弄好了吗？当然弄好了，来给你检查一下，怎么样？看看，哇塞，六六六六六六六！我饿了，我想吃东西。刚吃完东西又饿了。哎，我知道附近有家特别好吃的日料店，我们一起去吧。走走走，快走快走，下雨了，下雨了，快走快走快走快走。我喜欢这个娃娃。有事休息几天，真任性。那怎么办啊？图纸。没事，不用管。不可以，这图纸我可以给他擦擦。<笑>没关系的。不行。不用擦了，我有备份。你耍我呢？<笑>行了，图纸不重要，在我心里谁最重要，你不知道。嗯，这个淋湿了算什么呀？你别淋湿了就行了。哎。
这么大的鱼，要不我们回家吧？点外卖怎么样？啊？去家里点外卖吃啊？走吧，来，跑两步啊！来，一、二、三，跑！这一块就这么停止。做什么吗？林哲哥，你真好。你到底觉得我哪点好？秒感是吗？我觉得你这点好，这点好，这点好，这点好，这点好，这点好，这点好，这点好，这点好，还有这点好。少点，我们走吧。来，赶紧进去。冷不冷啊？啊，都淋湿了。我去给拿个毛巾擦一下啊。嗯。你看衣服都湿了。大哥，你们什么事儿啊？这是你们店的酒吗？呃，是。这酒咋了？啊？经过调查，这些酒都是自来水勾兑，香精含量超标，厂址来源不明。这些酒还有吗？啊啊啊！还有还有还有，这这这边。啊，这这这这边。
，查获九十六瓶三五九产品。那这些酒怎么处理啊？我们现在依法查获所有三五九八箱九十六瓶，没收所有的三五九瓶，属违法所得三倍以下罚款。麻烦你给我们去一趟局里配合调查。那那我这店怎么办呀？暂停营业，等待通知。啊啊！睡吧，走。你干嘛？我俩一进门开始你就一直跟着，你到底想干嘛？我我我只想问。为什么问？你们这种人我见多了，你心里怎么想的我都知道，猥琐。哎，不是，哎，姑娘，我我不是那个，我不是那个意思。哎，你你们这个发生什么事儿了？有我可以帮你们的吗？您是这里店员吧？对对，我是我是。我跟你讲，他就是个变态，他跟了我们俩一路了，他还碰了我一下。我跟你讲，如果这个事情你们不管的话，我就要报警了。管管管，不是管那个。我我不是变态，他他误会我了。啊、呃，您不着急，您慢慢说。我不是你们想象那样，我我只是看到他们，他俩很像我的女儿。我跟你说，我今天来就是给他买生日礼物的。我很久没有看到他了，我也不知道他到底喜欢什么。看到他俩，其实我就是想问问他们喜欢什么。我明白您的意思，这样吧，那个叔叔您也别激动哈，您到那边稍微休息一下，好吧？那边是休息区，我会我会好好处理的，真的真的，您放心您放心。真的是误会我了。哎哎，明白明白明白。啊，咱们去忙你了，这边我来处理就行啊。实在不好意思，刚才的话呢我都听明白了。看那个叔叔，我觉得好像不是那种人，而且他刚刚不也说了吗？他只是想他女儿了。他刚刚，我估计也就是不小心，可能碰了你们一下。总而言之吧，我替他向你们道歉，实在对不起，真的非常对不起。我希望你们也能互相理解一下。哎，这个，这个是我们店的新款，我觉得还挺可爱的，我想把它送给你们，希望你们能喜欢。那既然是误会，刚才也是我们把话说中了。那谢谢你的小礼物。叔叔，哦，谢谢啊，给你们添麻烦了。没事，叔叔，您休息一下吧。我刚刚看到那两个女孩
我就一下想到我的女儿，心里特别着急，不好意思。没关系的，叔叔。哎，叔叔，那您有给您女儿选好礼物吗？需不需要我帮你介绍一下？哎，嗯，我女儿她喜欢什么，我还真不知道。女孩子嘛，我觉得应该都会喜欢高跟鞋、护肤品。哎，她白吗？嗯，她，她应该挺白的吧？呃、啊，对了。他他的眼睛也应该挺大的，叔叔，什么叫做应该呀、啊？嗯，这个是。那，这是我女儿。啊。四岁时就丢了，今天满十八岁了，一直在找她，还没有找到。每年过生日的时候，我都会给她买件礼物。刚才看到那两个女孩，我就一下子想到我的女儿，我就想问他们，他们喜欢什么东西？我也想给我女儿买。叔叔，呃，您在这边稍微等我一下，好吧？哎。叔叔，嗯，我觉得在您见到您女儿之前，可以把你想说的话。都用录音笔把它录下来，然后看到的风景，可以用拍立得把它拍下来，把你想告诉他的，还有你找他这么长时间遇见的事情，都可以把它写下来。等他回来的时候，你可以全部都告诉他。我想，他一定是会像你想他一样的想你。叔叔，你别难过，相信我，你们一定会见面的。一点心意，希望。你能喜欢？这父母想孩子，跟孩子想父母是不一样的。谢谢你，没事，叔叔。谢谢你。把那些都弄好就行。好，可以了。那好，林梦，我上班去了。嗯，好，去吧。哎，小姑娘。哎，叔叔，阿姨。哎，姑娘，那天多亏了你的药啊，谢谢了。哎，还有那个药方。我老婆现在好多了，阿姨没事就好。嗯，你们这是准备走了是吗？是啊，这几天给您添了不少麻烦，谢谢。没事儿，这是一点小小的心意。阿姨，这个我我不能收。我们夫妻俩退休了，出来旅游，这是以前市里求来的，没什么东西好送你，这个休息。阿姨，这个太贵重了，这是我应该做的。收下吧，姑娘。收下吧，善良，谢谢你啦。<笑>希望你平平安安，工作顺顺利利，一切都好的。那谢谢阿姨，谢谢叔叔。哎，不谢。哎，咱们现在走。嗯。哎，好，走了啊。叔叔阿姨，那你们慢走。哎，别忙了。再见。再见。好，走了。
其实，在国内也挺好的。你小时候一直就吵着要造大房子，看着中国古建筑的书，一看就是半夜。都是爸爸，对不起你、啊。你小小的年纪，本来不应该操这么多的心。现在好了，你长大了，毕业了，爸爸很高兴，好好陪着你妈妈，爸爸很快就会回到你们身边。整天时间到了。讲了分区经理的职责啊，人力资源管理、财务分析，还有市场营销，还有这些，可详细了。你看，我快我快，感觉太难了。哎呀，给我开了吧。我现在就觉得，毕业了不能再赖着说自己是小孩了，要尽快的逼着自己去成长，去学习。嗯，我有些时候也想过放弃，但是我一想。我都已经毕业了，我不能再躲回学校了，所以就咬咬牙，继续努力。嗯。哎，你在我妈那儿工作还顺心吗？挺好的呀。嗯，虽然有时候也会有一些棘手的问题很难解决，不过也有很温暖的时刻。我现在就觉得呀。当你觉得自己在做一件很有意义的事情的时候，就不仅仅是一个工作了。对，我做陈列设计师的时候，我常常也有这种感觉，是吧？哎，本来就是嘛，工作是不可能事事顺心的呀。嗯，任何事情只要有毅力，就一定会成功。没错。嗯，其实这些话都是你妈妈跟我说的。我妈？嗯。现在想想吧，以前总觉得是父母不懂子女，其实他们什么都懂，什么都知道，他们是过来人，不懂的是我们。我，嗯，我觉得你跟以前不同了，我觉得你成长了很多，很多。谁不是呢？都是生活教给你的，生活是自己的，选择了什么样的生活，就会成为什么样的人。谁的生活都不是一帆风顺的，谁都失败过，不如用自己脚踏实地的努力，去争取更多的幸运和可能，是吧？嗯，快吃吧。Thank、you